无所畏惧，中热依扎饰演的罗英子已经决定了接郭玉告杨伟达性骚扰的案子。这个过程中，不止郭玉要做好做出牺牲，罗英子和秋华也无法继续代理专利案的案子了。可以说，郭玉的剧情已经是这部剧播放到现在剧情最长的一个案子了。毕竟是和性骚扰有关的案子，这个故事是很有话题性的，因为要告的是杨伟达。所以说，罗英子和秋华在律所合伙人会议上提及了这件事，毕竟这个案子可能会给律所带来一些影响。但最后，律所总体的态度是不支持、不反对。如果说罗英子和秋华代理郭玉的案子，给律所造成了不可估量的损失，那么不用想，两人肯定会被开除。所以说，无所畏惧中罗英子和秋华代理郭玉的案子，是要做好付出很大牺牲的准备的。事后，罗英子和方力宏是有过一次争论的。方力宏是不太支持罗英子和秋华这么义无反顾帮郭玉打性骚扰案的。罗英子更多的是考虑正义能否得到伸张的问题，他就想着帮郭玉打赢官司，即便他们手里没有什么有力的证据，但他就是想看到杨伟达的这面目被揭露，杨伟达给郭玉道歉的画面。而方力宏更多的考虑是帮郭玉争取更多的利益，更倾向于方力宏。因为说到底，罗英子只是个律师，他不是法律本身，也不是正义使者，他自己没有认定杨伟达有没有罪的权利。罗英子陷入的误区是，他在这段时间到底想要的是什么？是实现郭玉的想要的正义，还是自己想要的正义？无所畏惧，中方力宏是担心罗英子走了歪路，他怕罗英子在这个案子里无意间只想着实现自己所追求的正义。而和郭玉的诉求产生误差，那么最后不仅会害了郭玉，还会害了自己。热依扎饰演的罗英子，把事情想得简单了些，单纯的以为郭玉是真的可以毫无顾忌的打这场官司。但看后面的剧情，这件事在网上引发讨论后，郭玉被记者骚扰，自己和家人的信息被揭露在网上，他就慌了。再怎么说，他郭玉都是这个案子的当事人，如果说郭玉心性不定的话，那么这个案子，罗英子和秋华做的再多也是无用的。方力宏的意思是，希望罗英子去确定郭玉的真实想法，而不是罗英子用自己的想法代替了郭玉的想法，更不希望罗英子把这个案子当做自己实现自己正义感的途径，这都是很危险的行为。告杨伟达性骚扰的案子该怎么打？罗英子不可以替郭玉去做决定。因为郭玉又不是打完这个官司就不活了。如果说罗英子过于明确引导郭玉去做一些事情，那么这场官司打完之后，任何和罗英子引导有关而导致的恶果，郭玉都不可避免的算到罗英子的头上。那个时候，罗英子怎么办？所以说，方力宏没错，罗英子必须要时刻提醒自己，自己只是律师，他要掌握好和郭玉相处的距离感。梅老师也是来找过罗英子。告诉罗英子，要对当事人保持必要的警惕，否则会吃亏的。